。我说我的马去哪儿了呢？原来被你这丫头牵走了。嗯，大叔叔，小呆马是我们家的马，不是你的哦。是不是长得有些像？你误会了呢？误会你个头！这就是我的马，它尾巴上这撮绿毛，烧成灰我都认呐。不是，这是我的马。你这个小丫头片子。东西还不承认是吧？今天子就替你爹娘好好教育你。其实周围很多人都看见元宝是骑着马进来的，但是没人愿意为了元宝一个陌生小丫头去得罪这里出了名的混混刘无赖。小丫头，我再警告你一次，把马还给我。小呆马，不要冲动哦，他没动手，你不能先动手哦。但他动手了，你随意哦。很好。我的马还无视我，那我今天就好好教你做人。住手！若你还想要那只手，便别动它。你想护着这小丫头，小子，你确定你要出来多管闲事吗？连我的事都敢管？银眼，好好教育他怎么做一个好人。是，公子，属下一定好好感化他的。你这个臭小子，欺负我这个老实人算什么本事？是这小妮子偷了我的马。苍天啊，大地啊，这是倒活不下去了。权贵家的公子啊，欺压平头老百姓啊，那么大个人了，还撒谎，脸皮好厚。小呆马明明是我的，乖，别生气，这件事交给小哥哥来处理可好？小孩子不要听太多这些话，你口口声声说这匹马是你的，可有证据？啊，它尾巴上那撮绿毛就是证据。那你可知这匹马的来历？啊，来了，不就是我家的小马驹吗？小子，你别没话找话说。这匹马乃是白柳镇官府所赠，县衙有备案。你若非说是你的马，区区一撮绿毛证明不了什么，需要拿出更确凿的证据，否则你便是偷官家之物，后果如何？不用我多说了吧？他什么官府的马？刘无赖这次可踢铁板了。就是，这马要不是有点身份，世道那么乱，小姑娘怎么敢一个人牵出来？哈哈哈！也不知道刘无赖会有什么下场。这公子身上穿的一身衣裳，非富即贵。我仔细一看，这匹马尾巴上的那撮绿毛，比我家那匹马的要翠绿一些。我好像真的认错了。误会，误会。银眼，后面的事就交给你了。小哥哥，你怎么会在兰州镇这里呀？我来这边是办点事，刚好见你从医馆出来，倒是你来兰州镇做甚？金家叔伯没陪你一起来。小哥哥，我是自己出来的。自己出来的，元宝，你一个小丫头，怎能如此大胆？以后不许再这样了。若今天我没在，你岂不是许？小哥哥，对不起，让你担心了。以后我不会再自己一个人来镇上了。我如何能信你？小哥哥，竟然怀疑我撒谎，哼，不理你了。我来镇上可是为你准备礼物的。为我准备礼物的，啥礼物？哼，现在礼物还没有准备好，不能说。但是小哥哥不相信我，礼物我不送了。别，我错了，我信你还不行吗？元宝，你可是我的妹妹，我担心你独自出门会遭遇危险。嘻嘻嘻，好吧，我就原谅你了。你怎么这么好哄啊？你怎么还在这？离远些，偷听小孩子讲话，不害臊。公子，你以前可是从不会承认自己是个小孩子的。小哥哥，你来城里是办啥事啊？我先说，我先说，我买了很多种子，打算种在买来的田地里。你的田地还没有翻，四十多亩，你一个小丫头怎么种？再说了，这点种子根本种不完那么多田地。小哥哥，你好傻哦，我可以请人帮忙种呀。而且这些种子只是五亩地的，剩下的地我要用来种马铃薯的。马铃薯你也能种？对的，而且马铃薯和山药一样，特别管饱。只要种下去，秋收的时候，很多人就不会饿肚子了。元宝的目标很简单，就是让家里人吃饱，让大家都吃饱。不过他种出来的马铃薯可不是免费的。要用铜板来换大。如果真能种出跟那片山药一样的亩产，那大批量种植下去，对安王朝来说何止是一场福祉。元宝，那你打算何时去找人？要不要我帮忙？当然要啊！我可是小孩子，你带上鹰眼叔叔，我们一起去牙行。二位贵人来牙行何事？不会又有拍花子被你们抓到吧？牙人叔叔，您还记得我呀？不过您不是白柳镇牙行的掌柜吗？怎么会在兰州镇呢？你们的壮举，想不记得都难啊。
，而且白柳镇和兰州镇牙行都是我开的。哦，我们是来找人的。林牙人，我们今日前来是为了招些长工回家种地的。那公子需要多少个呢？大概二十个吧。那么多，先找二十个人做几天，最后看他们的表现，留五个人下来长期伺候农田。至于待遇问题，这几日每天二十文工钱，留下来做长工后，一个月八百文钱。这么高工钱，那些人肯定抢着来做。牙人叔叔，我们赶时间回家，想今天就把事情办好哦。你能不能快点把人叫出来啊？好，二位贵人稍等。元宝，这里约莫七十号人物，你想要谁做长工，就调谁。好的，小哥哥，牙人叔叔，所有人都在这儿了吗？能来的都在这了，哥哥都是干活的好把式，您想要哪个，我可以帮您挑选。我第一次招工，也不太懂，那就先保留一批力气大的，不要。牙人叔叔，我的意思是要老实本分的那种。就这样，林牙人把元宝点到的一概剔除，最后只留下二十个人。就这些吧。按照刚刚小哥哥的说法，先做几天，选最好的五个留下来当长工，帮忙伺候农田。我这就去把契约文书拿过来，让他们日手印。至于他们的介绍费，就总计二百文钱。明日你们自行去李子村裴家报道，每日二十文工钱，包三餐食宿。五日后则又留下五人做地里的长工。谁若想动歪心思。或者蹭这五日工钱，我奉劝还是尽早打消这个念头，明白了吗？明白了，公子，我们一定会努力干活，不辜负公子期望的。这下你的田地也有人帮忙种地，可算安心了。嗯嗯，谢谢小哥哥的帮忙，还让他们暂时住在你家，等我有银子了，一定把房子盖起来，让他们到那边住的。傻丫头，不急，慢慢来